Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan saya Rani Kasmir dari Ma'arif Institute. Selamat datang dalam webinar internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya Visi Pendidikan UNESCO dan Peran Madrasah dalam Mengokohkan Solidaritas Kemanusiaan. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Ma'arif Institute dan Institut Lemena didukung oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, RBC Institute Amalik Fajar, Templeton Religion Trust. Kami dari Marif Institut dan Institut Lemena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang berada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 2.200 peserta dari sekitar 333 kota dan 18 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini sangatlah menarik. Bapak, Ibu sekalian, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi masyarakat. Pendidikan telah menghubungkan kita satu sama lain dan kita dengan alam membuka berbagai kemungkinan baru dan memperkuat kemampuan kita untuk berdialog serta berkarya. Pendidikan juga memegang peranan penting dalam meletakkan kompetensi yang mendasar bagi kehidupan bersama dan kerjasama yang damai dalam masyarakat plural. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO sebagai badan PBB yang diamanahi pendidikan menegaskan pentingnya memikirkan kembali pendidikan, menguatkan tekad untuk secara aktif mengukir masa depan melalui visi pendidikan 2050, Reimagining Our Futures Together, UNESCO mengajak kita semua membuat kontrak sosial baru yang menyatukan kita pada upaya bersama serta menghasilkan pengetahuan dan inovasi yang diperlukan untuk masa depan berkelanjutan dan damai bagi semua. Webinar ini menyambut ajakan Profesor Dr. Ismunandar, Duta Besar Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO dalam artikelnya di Kompas pada tanggal 29 Januari 2022 untuk membahas visi pendidikan UNESCO di atas. Pembahasan akan menekankan bagaimana penerapan visi tersebut yang dapat memperkuat solidaritas manusia khususnya dalam masyarakat yang beragam agamanya dan terkadang rentan terhadap konflik antar agama. Selain itu, adaptasi dan implementasinya di Indonesia juga akan disoroti secara khusus dalam konteks madrasah. Ada beberapa pertanyaan yang dapat dikemukakan, misal aspek mana saja dari visi pendidikan UNESCO tersebut yang dapat diterapkan untuk memperkuat solidaritas manusia dalam masyarakat yang majemuk. Bagaimana literasi keagamaan lintas budaya dapat ikut menjembatani penerapan visi yang memperkuat solidaritas manusia tersebut dalam dunia pendidikan? Bagaimana adaptasi dan implementasinya di madrasah? Dan Bagaimana madrasah dapat mempersiapkan diri untuk ini? Baik, Bapak Ibu, kita semua patut bergembira dan berterima kasih karena adanya narasumber yang mumpuni dalam webinar internasional kita kali ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP sebagai pembicara kunci dan akan membuka secara resmi acara kita pada malam ini. Profesor Dr. Ismunandar, Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Randa Kuzis, Philanthropy and Development Consultant, Islamic Museum of New York City. Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
Dr. Chris Seppel, Senior Research Fellow, University of Washington. K. Haji Muhammad Rifki Roshidi, LCMA, Mudir Pondok Modern Muhammadiyah, Paciran. Bagi Anda yang memerlukan terjemahan dalam bahasa Indonesia, silakan klik menu Interpretation di bagian bawah, lalu pilih Indonesia. If you need translation in English, click the menu Interpretation at the bottom of your screen and select English. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan yang terhormat Bapak Abdul Rahim Ghazali, Direktur Eksekutif Marif Institute untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Abdul Rahim, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Yang kami hormati pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mas Alfa Amir Rahman, PhD, dan kawan-kawan. Yang kami hormati pimpinan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Maskuri dan kawan-kawan. Yang kami hormati pimpinan Laimena Institute, di sini ada Direktur Eksekutif Pak Matius Ho dan kawan-kawan. Yang kami hormati pimpinan Templeton Religions, yang kami hormati teman-teman dari Rumah Baca Cerdas, Malik Fajar Institute, Mas Hasnan, Mas Subhan, dan Mas Nafi, yang kami hormati para pembicara dalam seminar internasional ini, Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bapak Profesor Dr. Ismunandar, Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Bapak Chris Seipel, Senior Research Fellow University of Washington. Ibu Randa Kuzis, Philanthropy and Development Consultant, Islamic Museum of New York City, dan Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi, LCMA, Mudir Pondok Modern Muhammadiyah, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, beserta para peserta seminar yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, pendidikan adalah kunci utama dalam setiap proses pembangunan manusia beserta lingkungan sosial yang melingkupinya. Dalam Islam, lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan manusia itu bernama madrasah. Madrasah tak sekedar bertugas membekali anak didik dengan seperangkat pengetahuan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun karakter anak didik agar bisa hidup sukses bagi lingkungan sekitarnya dan juga menjadi faktor penentu solidaritas kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Untuk bisa membangun anak didik yang berkarakter seperti itu, pendidikan madrasah harus dirancang dan diimplementasikan dengan prinsip-prinsip profesionalisme secara luas, mendalam, dan interkonektif, kerjasama, kolaborasi, kesetaraan, dan inklusi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, 
prinsip-prinsip tadi sejalan dengan visi pendidikan 2050 UNESCO yang antara lain berisi kontrak sosial baru untuk pendidikan yang mendorong lima hal untuk memperbarui pendidikan. Satu, pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, kolaborasi, dan solidaritas. Kedua, kurikulum yang menekankan pada pembelajaran ekologis, antar budaya, dan interdisipliner. Ketiga, guru yang lebih profesional sebagai tokoh kunci transformasi sosial. Keempat, sekolah yang dikembangkan sebagai wahana pendidikan yang mendukung inklusi, kesetaraan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan yang kelima, kesempatan pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat, seluas, dan sedalam ruang budaya dan sosial yang berbeda, termasuk hak akses pada sains, budaya, informasi, dan konektivitas. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, harapan kami seminar ini bisa memberi manfaat yang luas bagi kami sebagai penyelenggara, bagi segenap peserta, dan bagi siapapun yang bisa mengakses apa-apa yang tersampaikan dalam seminar ini. Kepada semua pihak yang ikut membantu suksesnya acara seminar ini, kami haturkan banyak terima kasih. Dan kami mohon maaf sebagai penyelenggara apabila dalam seminar ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Rahim Ghazali selaku Direktur Eksekutif Marif Institute atas kata sambutannya. Selanjutnya kami mengundang Bapak R. Alfa Amir Rahman, MPhil PHH, Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Alfa kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, yang kami hormati juga pimpinan Ma'arif Institut Bapak Abdul Rahim Ghazali MA yang saya hormati pimpinan dari Lemina Institut Direktur Eksekutif Bapak Matius Ho yang kami hormati kami muliakan juga Bapak Ibu Narasumber ada Profesor Dr. Ismun Nandar ya Ambassador Deputy Permanent Delegate of the Republic of Indonesia to UNESCO ada juga Profesor Profesor Catherine Marshall, uh, Vice President G20 Interfaith Association, Senior Fellow from Georgetown University, Profesor Dr. Amin Abdullah, uh, Professor of Philosophy, Sunan Kalijaga State Islamic University, Dr. Chris Schaipel, Senior Research Fellow, Schaipel. I apologize for that. A senior Research Fellow, research University fellow. of uh, Washington, and also we have uh, Kiai Haji Muhammad Rifki from head of one of the Muhammadiyah Madrasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Gentlemen. Bapak Ibu yang saya hormati, uh, uh, kami dari Majelis Digasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, uh, menghaturkan. Uh, terima kasih dan penghargaan juga kepada pimpinan dari Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren uh, Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, Bapak Mas Kuri yang juga mungkin hadir di sini, beserta Bapak Ibu sekalian yang telah memungkinkan uh, terja, uh, terlaksananya, terlaksananya uh, 
seminar internasional di petang hari ini. Seminar ini adalah seminar yang saya kira sangat penting, ya. Bagaimana peran madrasah dalam memperkuat ya, solidaritas kemanusiaan. Dan kita sudah mengundang Bapak Profesor Dr. Ismu Nandar di sini untuk bisa-bisa sama-sama sharing kepada kita semua ya, bagaimana visi daripada UNESCO, Reimagining Our Futures Together, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohim Guzali, ya mengenai kontrak sosial baru untuk pendidikan ya di situ ada kolaborasi ada inklusivitas konektivitas dan lain sebagainya dan yang saya kira akan diulas secara tuntas di sini oleh para narasumber ya oleh terutama oleh Pak Ispundandar Bapak Chris Heipel dan nara narasumber lainnya mudah-mudahan seminar ini akan membawa manfaat kemaslahatan untuk kita semua mendorong transformasi sosial ya terutama dalam hal terkait peran madrasah ya secara lebih khususnya lagi di dalam masyarakat Indonesia ya agar betul-betul bisa berperan aktif dalam mempererat solidaritas kemanusiaan lintas agama lintas budaya lintas negara Bapak Ibu yang saya hormati kami ucapkan sekali lagi selamat. Ya, kami mohon maaf juga sekiranya ada khilaf dalam penyelenggaraan atau dalam kami mensupport uh, Ma'arif Institut dan juga Lemena Institut dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Bapak R. Alfa Amir. Rahman, Master Filosofi PhD, Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Selanjutnya kami mengundang Bapak Matius Ho sebagai Direktur Eksekutif Institut Lemena untuk menyampaikan kata sambutannya kepada Bapak Matius Ho. Kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Yang terhormat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, yang terhormat Dewan Pengawas Institut Lemena, ada Bapak Etin Surajaya, dan mohon maaf kalau saya terlewat, mungkin ada yang lain. Yang terhormat Bapak Abdul Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif Marif Institute, yang terhormat Bapak Alfa Amir Rahman, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, yang terhormat Bapak Maskuri, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah. Yang terhormat Bapak Suban Setowara, Direktur Eksekutif RBC Institut A Malik Fajar. Dan yang terhormat para narasumber, Bapak Duta Besar Profesor Dr. Ismunandar, Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah, Bapak Kiai Haji Muhammad Rifki Rashidi, Ibu Randa Kuzies dari Islamic Museum New York City dan Bapak Dr. Chris Eipel dari University of Washington. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat malam dari Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar hari ini, Perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Menko PMK Profesor Dr. Muhajir Effendi yang akan memberikan ceramah kunci serta para narasumber atas kehadirannya dalam acara penting ini. Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kerjasama dan dukungan yang luar biasa dari para mitra dalam acara ini, yakni Marif Institute, Majelis Dikdasmen, dan LP2 PP Muhammadiyah, RBC Institute Amalik Fajar, dan Templeton Religion Trust. Dalam sebuah tulisannya di surat kabar awal tahun ini, Bapak Dubes Prof. Ismunandar menjelaskan mengenai visi pendidikan 2050 UNESCO yang diakhiri dengan ajakan terbuka untuk membahas bersama bagaimana adaptasi dan implementasinya di Indonesia. Dalam visi pendidikan tersebut nampak jelas bahwa solidaritas antar manusia merupakan faktor penting untuk menjawab berbagai tantangan global yang menghadang kita. Sehingga salah satu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana pendidikan dapat ikut mengokohkan solidaritas kemanusiaan ini. 
Lantas selanjutnya bagaimana peran pendidikan berbasis keagamaan, misalnya madrasah yang terkadang dikonotasikan hanya berorientasi ke internal umatnya masing-masing. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang maha esa, pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi penting. Karena memang pendidikan berbasis keagamaan merupakan bagian penting dari bangsa Indonesia. Apabila salah satu kunci menghadapi tantangan global ke depan, sebagaimana digambarkan UNESCO, adalah solidaritas kemanusiaan yang kokoh, saling memahami dan menghormati, bahkan mampu bekerja sama dengan yang berbeda dari kita, maka kesiapan bangsa kita menghadapi tantangan global ikut ditentukan oleh kemampuan pendidikan berbasis keagamaan kita dalam memperkokoh kesolidaritas kemanusiaan. Di sinilah saya kira peran penting madrasah dan pendidikan berbasis keagamaan lainnya Berbagai tantangan global yang dipaparkan dalam visi UNESCO itu pada intinya adalah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Keduanya ini terlebih dalam masyarakat yang religius sangat dipengaruhi pandangan seseorang terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan inilah peran penting agama dan juga peran penting pendidikan berbasis keagamaan. Dalam konteks inilah bersama dengan Marif Institute, Majelis Dikdasmen, LP2, PP Muhammadiyah, RB, RBC Institut Malik Fajar, dan berbagai lembaga lainnya bersama-sama uh, Institut Lemena melaksanakan program internasional peningkatan kapasitas guru-guru madrasah dalam literasi keagamaan lintas budaya. Yang intinya adalah kita ingin bersama-sama belajar bagaimana dapat bekerja sama dengan yang berbeda agama dan kepercayaan untuk kemaslahatan bersama dengan saling menghargai perbedaan tanpa harus mencampur adukan iman kepercayaan kita. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini, yang bagi saya merupakan contoh kerjasama lintas agama yang memberikan harapan bagi masa depan kemanusiaan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, dan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh peserta yang hadir dimanapun Anda berada. Terima kasih dan selamat beracara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Matis Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena atas kata sambutannya. Baik Bapak-Ibu, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Bapak Alfa Amir Rahman, Direktur Eksekutif Institut Lemena, Bapak Matis Ho, dan Direktur Eksekutif Marif Institut, Bapak Abdul Rahim Ghazali, yang telah menyampaikan sambutan pembuka untuk acara kita malam ini. Dengan demikian, kita dapat memulai sesi webinar dan mengundang pembicara kunci yang akan membuka secara resmi acara kita pada malam hari ini. Kemudian kita akan mendengar pemaparan dari Narasumber. Setelah selesai pemaparan, maka akan ada sesi tanya-jawab. Silakan kapan saja selama pemaparan Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui kotak Q&A. Klik menu Q&A di layar Anda lalu ketik pertanyaan Anda. Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada malam ini. Dan sebutkan untuk narasumber yang mana. Pertanyaan dituliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti tim kami yang akan membacakannya di sesi tanya-jawab sesuai dengan ketersediaan waktu. Ya, Saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya sekaligus membuka acara kita secara resmi pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Ma'arif Institut, Bapak Syekh Abdul Rahim Wazali, Direktur Eksekutif Institut Lemena, Bapak Matius Ho, Sekretaris Matius Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Alfa Amin Rahman, PSJ, 
Duta Besar, Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Bapak Profesor Dr. Ismunandar, Philanthropy and Development Consultant Islamic Museum of New York City, Ibu Randa Guzis, Ibu Besar Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Bapak Profesor Amin Abdullah, Senior Research Fellow University of Washington, Bapak Dr. Chris Saibul, Mudir Pondok Modern Muhammadiyah Pacitan, Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi, LCMA, dan para saudara sekalian peserta seminar yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. UNESCO menempatkan pendidikan sebagai kunci dalam kemajuan sebuah bangsa di samping kesehatan. Kesehatan dan pendidikan itu adalah ibarat sisi dari mata uang yang satu sama lain saling menguatkan. Tanpa pendidikan kita tidak mungkin membangun sumber daya manusia yang cerdas, tetapi juga tanpa kesehatan kita tidak akan bisa menyiapkan generasi manusia yang unggul. Dalam kaitannya dengan pendidikan, persidikan bangsa-bangsa melalui UNESCO telah mencanangkan empat pilar pendidikan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Empat pilar itulah yang kemudian dijadikan panduan oleh hampir semua negara di dunia ini, untuk merancang, mendesain pendidikannya. Di Indonesia, pendidikan telah dimulai sejak sebelum Indonesia menjadi negara modern. Karena waktu itu dikenal ada lembaga pendidikan-pendidikan tradisional, terutama berbasis keagamaan, sehingga bisa dikatakan bahwa perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia itu seiring dengan lahirnya atau munculnya agama-agama di Indonesia. Mulai agama asli yang sekarang diidentikan sebagai aliran paham-paham kepercayaan, kemudian ada agama Hindu, Buddha, kemudian juga Konghucu, dan yang paling terakhir tentu saja adalah ajaran Islam atau agama Islam. Dalam konteks agama Islam ini, Pendidikan telah muncul sangat dominan, terutama pada masa menjelang kemerdekaan atau ketika masa penjajahan, di mana pendidikan ini hampir bisa dibilang menjadi satu dengan dengan isu-isu perjuangan kemerdekaan. Karena itu pendidikan juga sekaligus sebagai alat perjuangan untuk merebut kemerdekaan pada waktu itu. Dan kemudian muncullah istilah apa pendidikan zaman itu, yaitu dengan pendidikan pondok pesantren, yaitu pendidikan yang berbasis keagamaan, yang berciri khas Islam, dan dibangun di wilayah-wilayah enklav, di kantong-kantong pertahanan, biasanya sekaligus di situ sebagai pusat untuk perlawanan terhadap penjajah pada waktu itu. Saudara sekalian, kemudian seiring dengan adanya kesadaran pendidikan yang lebih modern, yang lebih maju, maka kemudian ada pikiran-pikiran baru dari kalangan umat Islam, para ahli pendidik Islam pada waktu itu, kemudian mencoba untuk mempadukan, mencari, mencari simbiosis antara pendidikan yang sudah di, dilakukan oleh para terutama oleh oleh penjajah pada waktu itu dan juga misionaris terutama dari dan zending dari Katolik dan Kristen mencoba dipadukan antara pendidikan tradisional yang berbasis pesantren ini dengan pendidikan kesekolahan atau school base dan kemudian muncullah paduan itu yang kemudian disebut dengan madrasah. Jadi madrasah ini adalah bentuk kombinasi, bentuk uh, upaya untuk mengkonvergensikan antara pendidikan modern yang dipelopori oleh uh, sistem pendidikan barat, terutama karena dibawa oleh 
pemerintah kolonial pada waktu dengan pendidikan yang berbasis tradisi keagamaan yaitu pesantren. Saudara sekalian, pada saat ini madrasah diakui menjadi salah satu pendidik salah satu pilar dari pendidikan di Indonesia di samping sekolah. Dan madrasah menjadi bagian dari birokrasi Kementerian Agama sementara sekolah menjadi bagian dari birokrasi pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini memang ada masalah yang harus kita selesaikan bagaimana mensinkronkan, mempadukan antara sistem sekolah ini dengan sistem madrasah atau sistem madrasah dengan sistem sekolah. Beberapa langkah telah ditempuh oleh pemerintah mulai du sejak dulu dan sekarang ini juga sudah terus diadakan upaya untuk melakukan uh, mempadukan antara madrasah dan sekolah ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu ke kelebihan atau keunggulan ya bisa dibilang kelebihan dari pendidikan madrasah ini adalah uh, adanya uh, pendidikan yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Kalau kita berangkat dari uh, landasan filosofis atau landasan falsafati, maka pendidikan itu kan sebetulnya menjawab tiga hal. Pertama yaitu problem ontologi, yang kedua problem epistemologi, dan yang ketiga adalah problem aksiologi. <tuh> problem ontologi adalah uh, adalah berupaya untuk memberikan jawaban tentang apa yang harus diajarkan, apa yang harus ditanamkan, apa yang pengetahuan apa yang harus di miliki ya dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah program epistemologi yaitu tentang bagaimana bagaimana anak peserta didik diberi kemampuan keterampilan untuk menggunakan piranti 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 metodologis yang bisa digunakan untuk secara mandiri melakukan pengembangan baik dalam dalam kaitannya dengan keterampilan kecakapan maupun pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah program aksiologis adalah yang menjawab tentang untuk apa, untuk apa keterampilan, untuk apa pengetahuan, untuk apa kecakapan yang dikuasai itu. Dan problem aksiologis inilah eh, agama memainkan peranan penting. Nah, baik itu kenapa? Karena di dalam agama lah syarat dengan berbagainya penilai, syarat dengan berbagai macam eh, ajaran yang itu menjadi landasan tentang bagaimana atau mohon maaf untuk apa pengetahuan keterampilan dan kecapatan itu harus digunakan karena itu kalau kita tarik secara kebalikannya maka pertanyaan yang pertama adalah untuk apa dan kalau sudah untuk apa bagaimana itu bisa mendapatkannya dan apa yang harus didapatkan itu dan itulah pendidikan madrasah sepanjang pengetahuan saya, menurut saya memiliki andil yang cukup besar di dalam memainkan peranan di dalam pendidikan di Indonesia ini. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Matius Ho bahwa bagaimanapun agama itu, kalau agama ini dipakai landasan untuk untuk berbijak, bijakan dalam proses pendidikan, maka akan menemukan jati diri pendidikan itu. Jadi Indonesia dengan realita kehidupannya yang beraneka ragam, memiliki keaneka ragaman, termasuk keaneka ragaman agama, dan itu adalah merupakan ciri atau merupakan karakter bangsa Indonesia, dan di situ dituntut adanya kesetiaan untuk bertoleransi, ketersediaan untuk menghargai, saling menghargai, saling tenggang rasa sesama satu sama lain termasuk di dalam berkeyakinan maka muatan-muatan yang berkaitan dengan semangat inklusivisme di dalam pendidikan yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga keagamaan lembaga pendidikan keagamaan termasuk madrasah ini menjadi sangat penting mudah-mudahan seminar ini akan menemukan 
berbagai macam rekomendasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ke depan, khususnya di dalam mengembangkan pendidikan madrasah. Demikian, dan saya mohon maaf mungkin uh, uh, ini sambutan saya mungkin putas-putus, karena ini kebetulan saya sedang berada di kampung jauh, sedang melakukan kunjungan kerja, uh, dan mudah-mudahan uh, Walaupun mungkin tidak terlalu nyaman suaranya terputus-putus, tapi paling tidak bisa mendapatkan sesuatu yang yang sedikit manfaat dari apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP yang secara resmi telah membuka acara webinar kita malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari setiap narasumber. Dan saya ingin mengundang Bapak Profesor Dr. Ismunandar, Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO yang akan memberikan pemaparannya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ismunandar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani atas waktunya. Uh, yang terhormat Profesor Muhajir, uh, Pak Menko PMK, uh, yang di tengah-tengah kunjungan kerja masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, Prof. Uh, Pak Gozali, Pak Alfa, dan Pak Matius uh, dari lembaga-lembaga uh, yang merupakan penyelenggara acara ini. Uh, para pembicara, Prof. Amin, uh, senior saya, Ibu Randa, Pak Kris, dan Pak Rosidi yang saya hormati. Uh, terhormat sekali uh, kami diberi kesempatan untuk sharing uh, visi pendidikan yang tadi sudah banyak disinggung sebetulnya dari Pak Gozali, uh, Prof. Muhajir juga sudah menyinggung, Pak Alpa tadi juga menyinggung beberapa hal. Namun izinkanlah saya menyampaikan beberapa karena waktunya uh, sangat uh, terbatas, jadi saya akan uh, highlight beberapa saja. Uh, nanti saya akan uh, kopikan juga linknya di chat kita supaya Bapak Ibu yang tertarik untuk membaca detailnya bisa baca atau unduh dokumennya untuk dibaca lebih detail. Jadi eh, sebagaimana disampaikan Pak Matius dalam sambutannya tadi, eh, saya berusaha menuliskan secara ringkas ya ada buku atau eh, buku visi pendidikan 2050 yang disusun oleh UNESCO yang berjudul ini Bapak Ibu sekalian Reimagining Our Future Together. Futuresnya itu eh, jamak ya, futures tidak tunggal ya. Eh, tapi subjudulnya adalah New Social Contract for Education. Nah, sebagaimana tadi Pak Muhajir menyebut, sebetulnya UNESCO tidak kali ini saja mengeluarkan buku visi pendidikan. ya. Tadi Pak Muhajir menyebut ada empat pilar pendidikan yang terkenal sekali itu adalah dari visi pendidikannya UNESCO yang diterbitkan tahun 96. Judulnya pada waktu itu bukunya adalah Learning the Treasure Within. ya. Uh, secara ringkas itu sebetulnya buku itu kenapa judulnya itu uh, judulnya itu adalah diilhami dari cerita ini apa cerita rakyat rasanya ya jadi misalnya uh, cerita rakyat itu bercerita bahwa uh, jangan dijual itu bajak kita itu karena justru bajak kita itu kekayaannya ya karena dengan di luar uh, dilarang baj, uh, di luar jualan bajaknya itu setiap kali keturunannya itu kerja keras membajak itu dan harinya dari kerja keras itu dapatlah ya penghidupannya ya nah sama dengan belajar sebetulnya belajar itu letaknya kekayaannya justru dari kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang instan ya tidak ada sesuatu yang instan dan yang terkenal dari buku ini yang disampaikan Pak Muajir tadi empat pilar pendidikan nah Sebetulnya sebelumnya juga, 20 tahun sebelumnya kira-kira UNESCO mengeluarkan juga visi pendidikan tahun 72, ya Learning to Be. Ya, learning to Be itu uh, terkenal dengan four uh, report, ya, uh, dan uh, uh, ada beberapa hal di sini, nanti bisa disimak di uh, PowerPoint-nya. Lah. Saya kira karena tujuan kita mengenalkan yang visi baru, nah kita akan lebih banyak di sana. Nah, yang utama dari uh, 
visi baru ini atau buku yang terbitkan tadi itu adalah problem besar solidaritas global ya. Jadi sebetulnya sudah disadari banyak problem-problem kehidupan manusia sekarang ini yang membutuhkan solusi yang bersama-sama seluruh penduduk bumi. Jadi yang paling jelas dan ini sebetulnya buku disusun sebelum COVID ya panitianya atau komisinya itu bekerja sebelum COVID ya. Uh, misalnya yang sudah lama menjadi kesadaran bersama itu adalah perubahan iklim ya. Tetapi COVID ini menjadikan kita lebih jelas lagi bahwa ini salah satu contoh dan semboyan kita sama-sama yang sekarang ini sudah kayaknya kita sudah mudah-mudahan menjelang akhir dari pandemi itu kemarin itu kan semboyannya adalah tidak ada atau kita semua tidak akan selamat sebelum masing-masing kita selamat atau menyelamatkan rekan kita. Karena kalau kita pakai masker, kita mau divaksin, itu sebenarnya tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan umat sedunia. Karena uh, it, yang kita sering mendengar kekebalan kelompok atau herd immunity dan sebagainya, itu adalah kesadaran kita mau divaksin antara lain. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ini beberapa problem besar di list di sini. Misalnya saja bumi dalam ancaman. Jadi berdasarkan perhitungan atau perkiraan saat ini, sebetulnya dengan kebutuhan manusia gaya hidup, ya terutama sebelum pandemi kemarin, itu sebetulnya gaya hidup orang sebumi itu sebetulnya diperlukan tidak hanya satu bumi kita ini. Jumlah penduduk ada yang tidak ada di bumi ini sekarang diperkirakan sebenarnya untuk mengikuti atau memenuhi kebutuhannya diperlukan 1,6 bumi. Jadi sudah hampir dua bumi gitu ya. Padahal kita punyanya ya satu bumi ini gitu. Jadi bumi ini sudah dieksploitasi atau di eh, apa ya, dipaksa bekerja dengan kemampuan 1,6 kalinya ya. Padahal ya kita punyanya cuma satu itu ya. Nah, ini salah satu problem besar. Kemudian yang problem besar kedibutnya adalah di saat solidaritas global itu diperlukan, kita sadari muncul berbagai pemimpin dunia yang supremasis, yang uh, we are the first, uh, American great again, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini uh, ironi ya, itu problem berikutnya. Problem berikutnya adalah kesenjangan digital. Ini antara lain, di mana semakin banyak hal kita beralih ke digital, tetapi pada saat yang sama sebetulnya potret kesenjangan, terutama kesenjangan digital itu sangat kentara. Ya terlebih di masa COVID kemarin, di mana misalnya pendidikan yang terasa sekali, pendidikan harus beralih serta merta ke arah digital, tapi ya tidak semua orang punya akses kepada itu. Yang berikutnya, problem berikutnya adalah yang kita sering dengar, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu diprediksi akan membuat banyak jenis job, paling tidak ya. Kalau tidak disebut pekerjaan, itu akan hilang. ya. Nah, ini juga membuat bagaimana kita itu solidaritasnya. Ada beberapa gerakan yang sekarang misalnya, oh basic income untuk semua penduduk dunia itu harus diciptakan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu adalah problem-problem besar kita. Nah, semua ini kata kuncinya adalah bagaimana solidaritas global. Kita tidak cerita hal yang pesimistik semuanya, karena di buku itu disebutkan bahwa sebetulnya benih-benih hal-hal optimistik, hal-hal yang bagus juga sudah ada. Misalnya saja terkait dengan bumi, dengan berbagai ancaman perubahan iklim tadi, misalnya sekarang oh ada tokoh-tokoh muda yang sudah mengingatkan generasi tua tentang oh, kalau kita tetap seperti ini, hati-hati planet kita ya bisa menjadi apa menjadi backfire bagi kita ya. Kemudian juga ada perlawanan terhadap diskriminasi dan keadilan lagi-lagi gerak banyak orang muda kita banyak potensi digital dan sebagainya. Dan juga sekarang ini yang penting juga ini ya, hal-hal yang terkait dengan pekerjaan hilang tapi sebetulnya ada beberapa yang sudah mulai menghargai ya, pekerjaan-pekerjaan seperti home care pekerjaan di rumah itu yang dulunya dianggap bukan pekerjaan atau pekerjaan yang tidak berbayar sekarang orang sudah mulai banyak menghargai hal itu. Ya, jadi benih-benih solusi ada di sana. Nah, jadi dari situ kemudian sebetulnya sekali lagi kami sampaikan tadi bahwa sebetulnya panitia bekerja sebelum COVID ini orang-orangnya diketuai oleh Presiden Ethiopia. Ini juga sesuatu yang unik dari buku ketiga dari UNESCO ini karena 
visi-visi sebelumnya, buku-buku visi sebelumnya biasanya diketuai oleh mantan Menteri Pendidikannya Perancis atau mantan Presiden EU pernah juga ya menjadi mantan Presiden EU menjadi ketua komisi ini. Tapi yang sekarang diketuai Presiden dari Afrika. Kemudian timnya dari berbagai negara, dari Amerika Serikat ada, dari Jepang, dari Cina, dan seterusnya. Esensi dari buku ini adalah bahwa kita memerlukan kontrak sosial pendidikan yang baru untuk mereparasi ketidakadilan ya, sembari mentransformasi masa depan kita. Ya, masa depannya itu yang tadi saya sampaikan jamak ya, tidak hanya satu. Kita boleh ber, apa, boleh memimpikan bentuk kehidupan atau masa depan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan latar belakang kita masing-masing. Nah, esensi dari itu adalah Bapak Ibu sekalian kita melirik atau melihat lagi bahwa sebetulnya pendidikan itu kan selalu diimpikan sebagai upaya untuk memenuhi masa depan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi selama ini kita menganggap pendidikan itu banyak janji-janjinya tapi belum semua terpenuhi ya. Dan sekaligus juga masa depan kita penuh dengan ketidakpastian ya, disrupsi dan sebagainya. Jadi yang disebut janji yang tak terpenuhi itu apa? Ya memang kita menyadari, kita melihat bahwa pendidikan dalam 75 tahun terakhir itu telah banyak menciptakan kesempatan untuk banyak orang. Jadi misalnya saja kita, negara kita, itu kan bukan main ya, dari dalam waktu 75 tahun kemerdekaan, kita itu sudah berhasil menghilangkan iliterasi dan sebagainya. Itu sangat cepat dibandingkan misalnya dulu di Amerika Serikat misalnya ya, untuk menghilangkan iliterasi itu perlu waktu yang jauh lebih panjang daripada di kita. Dan itu hampir di semua negara terjadi seperti itu. Tetapi juga kita sedari masih banyak kesempatan atau ketertinggalan ya banyak orang yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan kesempatan pendidikan demikian juga pendidikan yang berkualitas ini ya pendidikan yang berkualitas itu menjadi lebih urgen lagi sekarang ini karena banyak yang masih kurang antara lain juga di kita ya bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita nah yang Dua penting menit lagi bapak halo Dua menit lagi, mohon izin Bapak. Baik, oh ya, dua menit lagi ya. Ya, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita membuat kesetimbangan baru dalam hubungan kita dengan sesama, hubungan dengan planet, dan hubungan dengan teknologi. Dan inti dari itu adalah pendidikan itu sendiri harus ditransformasi. Ya, jadi esensinya pertanyaan yang selalu harus kita ajukan, dan ini tidak hanya di pendidikan sebetulnya, dalam kehidupan kita yang lain, adalah apa kebiasaan-kebiasaan kita yang bagus kita lanjutkan karena itu kita anggap baik apa yang harus kita tinggalkan karena itu kebiasaan buruk barangkali dan apa inovasi yang harus kita lakukan nah sedikit tentang kontrak sosial sendiri kontrak sosial itu adalah yang dimaksud persetujuan implisit anggota masyarakat untuk bekerja sama untuk kemaslahatan bersama dan ini bukan hanya undang-undang atau hukum tetapi juga barangkali eh, apa ya konvensi atau kemudian praktek baik di masyarakat eh, ini dan sebagainya ya praktek sosial yang baik itu ini semua didasarkan kepada nilai dasarnya bahwa eh, mem- hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu merupakan hak dasar bagi semua orang. Kemudian yang kedua, prinsip dasar dari yang diinginkan ini untuk membuat pendidikan lebih baik ke depan itu adalah bahwa pendidikan itu menjadi barang umum atau public good, common good ya. Jadi kalau ada istilahnya contoh di sini ini oh kalau barang pribadi itu misalnya ya rumah kita dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau barang umum itu misalnya ya biodiversitas atau kekayaan hayati yang ada di bumi ini, itu adalah hak milik kita warga bumi semua. Uh, udara yang bersih itu adalah uh, common good yang untuk kita semua orang sebumi dan kita berkewajiban untuk menjaganya. Nah tadi sudah disebut oleh Pak uh, Gozali sebetulnya esensi dari yang diusulkan tentu masih banyak yang bisa kita usulkan tambahan tetapi esensi yang dikemukakan itu adalah uh, pedagoginya, kurikulumnya, guru, sekolah, dan belajar di semua ruang dan waktu tadi ya. Dan ini menjadi masing-masing menjadi satu bab dalam buku yang nanti linknya saya akan share di untuk bapak ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya ya upaya yang dilakukan oleh Pak Matius bersama Pak Alfa dan Pak Gozali ini adalah 
ya menyambut sebetulnya kita berterima kasih di UNESCO Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk mendiskusikan ini dan sebetulnya dibaca kemudian didiskusikan dan di eh, apa disebar luaskan lebih luas lagi gitu ya. Nah, itu semua kalau UNESCO sebetulnya eh, dalam rangka ini semua ya kita di tengah-tengah krisis antara Ukraina dan Rusia ini kalau dasar dari konstitusi UNESCO itu kan UNESCO berdiri di apa puing-puing perang dunia kedua pada waktu itu disadari bahwa e, untuk membuat perdamaian itu harus diawali dengan e, menjaga perdamaian menjaga perdamaian di mana karena biasanya perang itu berawal dari pikiran e, orang ya maka e, untuk menjaga perdamaiannya harus diawali dari pikiran orang dan pikiran itu berarti kerjasama bukan hanya kerjasama ekonomi dan kerjasama politik tetapi juga bagaimana kita bekerja sama di pendidikan, science, kemudian culture ya, budaya dan informasi dan komunikasi kalau sekarang. Mungkin itu mudah-mudahan tertangkap apa ini karena waktunya agak pendek gitu ya. Dan nanti sekali lagi saya akan kirim linknya supaya Bapak Ibu sekalian bisa cermati lebih baik lagi argumen-argumen dalam bukunya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Ismunandar, Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO atas pemaparannya. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Randa Kuzis, Filantropi dan Development Consultant Islamic Museum of New York City untuk memberikan paparannya. Kepada yang terhormat Ibu Randa Kuzis, kami persilahkan. Wonderful. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. It's an honor to be here um, over Zoom. I, uh, I love the people of Indonesia. I have many cousins that moved to Indonesia from, from Syria. I am originally Syrian, but I was born and raised in the United States. Um, my parents immigrated to the United States in uh, 1975. So I was born and raised here, but visited Syria many times. And we love the people of Indonesia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. Um, I, I, I really enjoyed learning and preparing for this presentation, particularly the goal of reimagining our futures together as the guiding framework. This framework is incredibly important, particularly with our highly connected and constantly changing world. I found many opportunities through the madrasa which we call the Islamic school here in the United States, to achieve the goal of an education that promotes collaboration and cooperation, as well as the other four pillars mentioned uh, suggested to reform education. I believe that the madrasa system is an incredibly important element in attaining this. And today I will share with you why that is the case. In my talk, I will share some anecdotal evidence from my own experience attending a madrasa in the United States, and later through my work uh, to ensure human solidarity. I'll also share some examples of various goals and achievements from some madrasas in the US, and I'll share some examples from our religious tradition, Islam, on the role of strengthening human solidarity. The madrasa should be a place where one learns about their own tradition, their own religion in a way that helps them to be proud of their identity and helps place them in the world. The ability to place your world through your identity is very important. Where do I come from? Where do I fit in? And what do I do with this knowledge of self? How do I serve God with this knowledge? How do I serve my community with this knowledge? The foremost responsibility of the parent to their child is to teach them about God. And so the madrasa is an extension of this home and should be a location where the child continues to learn about God, particularly in a strong academic uh, context. The madrasa needs to be a location that allows the individual to not only practice religion when they just need to pray, but rather to make the principles of Islam central in the entire philosophy of the school. When, when this is a part of the philosophy, this should include opportunities to discuss and learn about collaboration, well-being, a deep respect for our teachers, and all the different items mentioned in these pillars. These should come naturally in the process. For example, let's say the Majestas is teaching a course on economics and food shortages. 
This is an opportunity to strengthen the academic knowledge in this field, learn what Islam says about feeding others and preventing poverty, and also to use this as a learning opportunity for community service, taking the students on a field trip to a food pantry to feed those who are hungry. This is a very holistic way of looking at issues that stems from our tradition, from our religious tradition. Um, this is an inter interdisciplinary learning that is essential to producing well-rounded students who are ready to go out into the world and be proud of who they are and also to serve others. Knowledge of God and knowledge of our Islamic heritage is full of many deep expressions of human solidarity and what it actually means to be in full solidarity with one another. The madrasa is an important location to teach this and to really model this as well. Research shows that children, especially younger ones, perform better when they are in familiar social settings. This allows them to go into the unfamiliar. And I'm speaking from my own context growing up as a minority, um, Muslim, Arab in the United States. And so the research I'm sharing is based on the United States, but I think it can apply elsewhere as well. Islamic school gives Muslim children an atmosphere where they can grow and excel academically and in their own knowledge of self and knowledge of their tradition. The United States is one of the most religiously diverse countries in the world right now. And I believe that knowledge of our own tradition will help us to be better humans and citizens and give us a better ability to understand others, their religious traditions, their cultural background, what matters to them, what motivates them, because we know ourselves. So this important coupling of children's knowledge of Islamic teachings with practice is an essential element of religious education. The second reason I believe these schools increase human solidarity comes from the Quran directly. We believe in this verse, we believe in the Quran, we say, God created you into many nations and tribes so that you can get to know one another. The word in Arabic is لَتَعَرَفُ The depth of this verse is so important for our community to understand. It is our responsibility to be in solidarity with one another, to get to know one another. Um, another inspiring line, inspired from Islam, says, the best among you is, are those that are the best to others. What does it mean to be the best to others? How can we ensure that our schools are teaching this to our children, along with examples from our tradition and from the greater good, the greater society, um, on how to be in service to others as a religious requirement and a religious teaching? In my personal life, I grew up in the United States in a very, very small town in the middle of the US where we were the only Muslim family. Um, it was very difficult for me to express my religion there. I remember when somebody asked me once, why does your mother cover her head? And I said, oh, because she's allergic to the sun. I was not ready to share who I was. And had we stayed there, I think it would have been very difficult to do so. Later, we moved to a larger city and I attended a madrasa from age 10 until the age of 15. Attending this school allowed me to be in a familiar environment, to be with people who understood me without me having to constantly be the other and explain who I was and really understand myself coming from a place of religious context and to understand the idea of Ummah, this idea of human solidarity with one another. The idea of Ummah is something that we talk about um, involving different Muslims, but really it's an idea that we are a global community. We are constantly growing global community and we need to be there with one another. We talk about the environment. We are all responsible for taking care of the environment. This is a religious obligation to us. And it's also something that we, we learn about from one another. I also know that it's an obligation in other religious traditions as well to take care of the earth. But for my tradition, I understand that we are the khilafa. You know, we have to, we are, um, we are representing God on earth and we need to take care of the earth. So this is something that I can relate to when I talk to people from other religious traditions. So again, it comes back to the idea of the madrasa helping us 
know ourselves, know our tradition, so that we are stronger and able to relate to others as well. So uh, based on my experience, I later attended a Catholic university and I was the leader there of the Muslim Student Association. And I learned many of the Jesuit traditions of um, service to God, service to one another that related to my tradition in Islam. So that was a very important part of my own growth and my own relationship to my religion. And so I partnered when I was a leader of the Muslim Student Association, I partnered with different student groups um, from different religions so that we could serve the poor, feed others, um, clean up the streets. And we did this all together. We did community service. Um, later um, in my work, I, I did some interface projects to combat malaria deaths in West Africa. And also I trained university leaders on religious diversity and how they deal with different religious diversity. After that, I joined an organization called Pillars Fund, where we were raising about a million dollars a year to distribute to different nonprofits doing civic engagement work. I would say all of this stems from my experience in learning at a madrasa. Right now, my and, uh, job sorry is to interrupt. You still have two more minutes left. Sorry. Thank you. Yeah. Thank you. Right now, I'm helping to fundraise to build the first ever Islamic museum in the heart of New York City. We don't have one in the United States. So I'm very honored to be chosen to help raise the funding for it. It's an opportunity for young people from different schools to come and learn about their heritage and the different cultures and arts that, can, that are a part of Islam. And so with that, we are working on strengthening human solidarity. So what I hope you take from my learnings today is the importance of the madrasa and the role of strengthening human solidarity. Our community has a lot of work to do. But one of the very important things we need to do is ensure our schools, our, our God-centered places, that place human solidarity as one of the key learnings and implementation. Thank you very much. Thank you so much, Randa Kuzis, Philanthropy and Development Consultant, Islamic Museum of New York City, for your explanation. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Rani Kasmir. Silakan, Bapak. Yang terhormat, Bapak Abdurrahim Ghazali, Bapak Matius Hu, Bapak Alfa Amir Rahman, Bapak Muazir Kependi, dan Bapak Ismunandar, dan para panelis yang lain. <tuh> serta seluruh peserta live streaming pada malam hari ini atau sesuai waktu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Keterbukaan informasi melalui internet menjadikan hubungan sosial politik sosial budaya, ilmu pengetahuan antar berbagai bangsa dunia semakin dekat. Dan berakibat langsung pada semakin dekatnya hubungan sosial antar berbagai penganut agama-agama dunia. Permasalahannya adalah apakah penganut agama-agama dunia siap menghadapi kenyataan sosial baru pergeseran perubahan yang mendasar dalam hubungan sosial kultural keagamaan tersebut. Tidak semua penganut agama-agama dunia siap menghadapi perubahan tersebut. Saya akan cerita dua eh, apa, pengalaman. ya. Pertama, saya diundang di Pakistan, di Islamabad, dan yang kedua nanti bagaimana Rektor Al-Azhar merespon era baru ini. Hampir satu tahun yang lalu, saya diundang diskusi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad 
yang bekerja sama dengan United Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan membicarakan Madrasah Reform menghadapi berbagai perubahan sosial kultural sosial keagamaan di era sekarang sulit hidup damai di beberapa wilayah di Pakistan dan begitu pula di beberapa negara yang lain karena kerasnya benturan ketidakakuran dan semangat pertikaian sektarian yang sulit padam antar berbagai golongan sekte madhab dalam dunia Islam dan juga dalam dunia agama-agama yang lain Hindu Buddha dan lain sebagainya termasuk Kristen sudah terang tentu nah di dalam kegalauan semacam itu menjelang COVID tersebarnya COVID bulan Januari akhir Januari 2020 Rektor Al Azhar Grand Sheikh Al Azhar Profesor Dr Ahmad Tayyib mengundang ulama mufti dan para researchers ilmuwan dari dunia muslim untuk berkumpul di Mesir di Kairo. Nah, Grand Al Azhar di dalam Syekh Al Azhar tadi itu di dalam pembukaan seminar internasional itu mengeluh mengapa dalam era digital sekarang ini yang muncul ke permukaan bukannya solidaritas manusia, bukannya solidaritas global yang tadi diceritakan oleh Pak Ismunandar dan para pembicara terdahulu, dan seruan untuk menjalani kehidupan damai antar berbagai penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Tetapi, kok malah fenomena yang muncul adalah membenci kelompok lain yang berbeda. Istilah beliau adalah karohiyatul ghair. Bahkan juga rohdul ghair. Jangankan solidaritas global, rohdul ghair menolak keberadaan kelompok lain yang berbeda, ras, suku, agama, dan seterusnya. Nah, di era digital yang muncul ke permukaan malah apa? Violent uh, intolerance atau violence extremism untuk tidak menyebut radikalisme al jamaat al mutatarrifah kelompok-kelompok agama yang merubah agama menjadi ideologi tanda petik ideologi kekerasan maka keprihatinan itu yang kemudian mengundang rektor Al Azhar mendirikan apa pusat studi baru untuk pembaharuan pendidikan. Ya sebut Markaz Al Azhar Liturah wa Tajdid. Bagaimana hubungan antara Islamic heritage dan juga bagaimana pembaharuan yang diperlukan untuk era sekarang ini. Nah, dari situlah saya kira saya kira kita di tanah air sendiri saya kira Menteri Mas Nadim, saya kira juga selalu mengeluh ada tiga dosa, ada tiga dosa besar katanya di tanah air yang harus segera di, eh, diperbaiki. Yang pertama adalah intoleran, intoleran terhadap kelompok lain yang berbeda. Yang kedua bullying, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Nah ini saya kira ini merupakan apa ya early warning saya kira peringatan dini bagi kita semua masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia untuk memperbaharui sistem metode apa namanya pendidikan. Nah untuk itu saya kira bagus sekali malam hari ini dibuka oleh Pak Ismunandar tadi yang menjelaskan bahwa baru saja UNESCO apa eh, mempublish dokumen baru tentang Futures of Education 2000 menuju 2050. Saya kira itu penting sekali 
dokumen tadi sudah dijelaskan dengan sebab bagus oleh apa namanya eh, Pak Ismunandar dan tadi dokumen itu mah baru diluncurkan 10 November yang lalu jadi kita malam ini termasuk generasi awal yang membahas ini saya kira kita eh, apa punya tradisi baik ini untuk segera gitu nah itu tadi eh, apa bahwa pimpinannya adalah dari presiden apa Ethiopia atau mana tadi itu saya kira itu memberi apa namanya dan melibatkan satu juta orang wah itu hebat sekali secara daring melibatkan satu juta orang jadi konsultasinya daring nah tadi poin-poinnya sudah dijelaskan tetapi saya hanya highlight saja ada lima poin tadi tetapi tiga yang sangat penting dalam konteks pembicaraan kita malam hari ini. Pertama adalah bahwa pedagogi kita ke depan itu harus berdasar pada prinsip-prinsip kerjasama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi. Tidak bisa ditawar-tawar dan solidaritas. Bahkan solidaritas global. Yang kedua, Kurikulum ke depan harus menekankan pembelajaran ekologis, climate change, saya kira nanti G20, S20 di Bali, kita akan membicarakan itu dengan berbagai negara dunia, pemimpin-pemimpin negara dunia yang mengkaitkan antara pandemi dengan climate change dan kerusakan lingkungan. Jadi pembelajaran ke depan memang harus berdasar ekologis, antar budaya, nah ini penting sekali, dan interdisipliner. Jadi pembelajaran ke depan kalau tidak interdisipliner sudah kadaluarsa kelihatannya. Itu yang perlu kita renungkan bersama nanti mungkin di dalam diskusi-diskusi dan forum-forum lain. Nah yang menarik bagi saya, poin ketiga itu bahwa guru-guru itu sebetulnya adalah produsen ilmu pengetahuan. Guru-guru adalah sebagai produsen ilmu pengetahuan. Dan amanatnya bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi transformer. Transform of love. Itu saya kira mandat-mandat penting dari UNESCO yang perlu kita apa namanya kita diskusikan dan implementasikan dari waktu ke waktu maka setidaknya ini di akhir apa kami mohon maaf izin bapak bapak punya waktu dua menit lagi siap terima kasih bapak ya setidaknya di hadapan kita sudah punya itu tadi dokumen UNESCO Artinya pendidikan, visi pendidikan kita adalah mengedepankan solidaritas manusia, solidaritas global, empati dan simpati kepada siapapun yang berbeda dari kita, dan membangun kolaborasi. Namun demikian, harapan ada, angin segar bertiup, optimisme harus dibangun, namun jalan ke arah situ tidak mudah. Perlu insight, perlu perbaikan dan pembaharuan metode pembelajaran yang bercorak interdisipliner dan intercultural. Maka yang diperlukan adalah reform from within dari madrasah-madrasah sendiri, bukan sekedar reform from without. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Dr. Chris Hepel, Senior Research Fellow University of Washington, untuk memberikan pemaparannya. Kepada Dr. Chris Hepel, kami persilahkan. <laughs> Well, good evening to all of our friends in Indonesia and of course around the world. Uh, these seminars are so powerful and I uh, always learn so much and I'm grateful to the organizers as well as the presenters. 
Uh, I agree broadly and support broadly uh, this UNESCO document, which is fantastic. And it's five principles of uh, reform, uh, particularly its emphasis on skill building. And if I might think of using a new word, uh, geo-education. Uh, geo meaning an ecosystem approach that also accounts for our planet. Uh, ecosystem meaning interdisciplinary. And then the skills to do that focused on the teacher. Uh, this is what we've tried to do with the cross-cultural religious literacy program that we've been working on together. <clears throat> Excuse me. Uh, and it basically says that there are three competencies and three skills to work together on the many issues that our world faces, beginning with the planet itself. Competencies meaning how to think, skills meaning uh, what to do. And the basic explanation of cross-cultural religious literacy is there's you, the other, and what you do together. So how do you think about what your moral framework is? What is the moral framework of the other? What do they say about engaging someone who does not believe the same way? And then how do you work together through the skills of evaluation, negotiation, and communication? But as my teacher, Amin Abdullah, has taught me uh, and has said today, we are in a new era of education and uh, as the report reflects. And so what I thought I might do is mention some of the assumptions behind my own approach to education that I've not yet heard uh, mentioned today as a way of continuing the conversation. Because I think that <clears throat> we, we do need a new contract and I would go so far as to say a new covenant. If you accept the language of the late and great Jonathan Sachs, the former chief rabbi of the United Kingdom, and he differentiated contract from covenant. He said, a contract is defined by what you get. A covenant is defined by what you give. And these are covenantal times, as I will uh, further emphasize in a moment. So here are some of the assumptions that I have behind education. One is there is inherent dignity in each of us, no matter our moral framework, and that there is dignity and deep difference. Uh, diversity is important. But diversity is a demographic fact. It's not a goal per se. It does not include the idea of engagement. And therefore, I would suggest pluralism in my own terms of reference. Pluralism is an important word in our conversation. Pluralism is defined by Diana Eck at Harvard uh, 20 plus years ago implies that there is engagement of diversity, that the side-by-side -side living of diversity is mutually engaged. Now, pluralism can have a negative connotation sometimes in some societies, especially my own. It can suggest uh, syncretism. It can suggest that we all should look alike and think alike. And I think that we have to account for that. So I, I like the phrase covenantal pluralism. A covenant is a responsibility, a pledge to engage each other, but also to not just tolerate, but respect and protect each other. Covenantal pluralism engages deep difference in a, um, with dignity in a manner that respects and protects in other words. Uh, and in this context or this approach, let me make a comment about uh, American education, which is very focused or organized these days around what we call DEI, uh, dignity, equity, and inclusion. Uh, this is a nice phrase. It's, I respect the intentions and its origin. But if you accept my definition of diversity as a demographic fact and not a goal, then what we really need is engagement first. And I believe that when you engage in a respectful manner, according to the inherent dignity, inclusion results from engagement because engagement 
stops dehumanization. It stops the stereotypes because you begin to see the other for how they understand themselves. And you begin to see yourself in the other. So engagement leads to inclusion and inclusion leads to opportunity and equity because you want to share and engage with people that you understand as fellow humans, as opposed to stereotypes. And so this is a little bit of a different approach to how we build dignity into our programs and the solidarity and civic solidarity that results when we have a covenantal pluralism informed by an engagement that is taught in our educational process. So what is the purpose of education? To my mind, it is to build citizens. It is to teach people how to think holistically and historically, comparatively, critically, and creatively, such that we have the skills to engage deep difference and thus steward our citizenship. The UNESCO report references citizenship, but it only in the context of national citizenship. And I would argue as consistent with this conversation that there are three citizenships actually. There is a spiritual citizenship, there is a global citizenship, and there is a national citizenship. The national citizenship is still important because it is the place where concrete action takes place of policies and practices and classrooms. They have to take place someplace. They take place in the context of a state. And therefore this national citizenship is where we steward our spiritual and global citizenships in that particular place. And it is in the place of the nation, the state, that we respond to the commands of God, as Rhonda said, to engage and respect and love our neighbor. And it in, in, is in the country that we respond to our global challenges. Because it is not a question of if, but when we work with somebody who does not believe or pray or vote as we do. Our global challenges demand partnerships and we have to have the skills of partnership to get something done as we steward the citizenships that are spiritual, global, and education. I think, and this speaks to the reports, one of its key um, points, all of education at some point organizes around the teacher. The teacher, the educator at any level in the madrasa, the pasantran, the university, the teacher must model the method of inquiry and interaction. This method is defined by humility and honor, patience and persistence, relationship and research, compassion and courage. The educator must embody an elicitive and empathetic form of engagement. Elicitive is an English word for you listen first to understand. You elicit responses from the person that you're learning from so you can understand them as they understand themselves. Empathy is to understand where they're coming from, even if you don't agree with where they're coming from. The educator must embody an elicitive and empathetic engagement strategy with their students. And this speaks to what the UNESCO report says. We must reflect interdependencies and interconnectedness in the classroom. The teacher that must be a vocation and profession of collaborative, a collaboration, a collaborative profession. This, by the way, is one of the competencies in cross-cultural religious literacy, to have a collaborative competency. Dr. But here Chris, are the questions. Sorry to, sorry to interrupt, Dr. Chris, you have two minutes left. Two minutes, thank two you. Minutes thank you. Uh, here are the questions that we have to think about, though. 
as we move forward about the teacher. Are teachers equipped to equip in this manner? Are they equipped to be elicitive and empathetic, to model engagement? Because the classroom is where deep difference will be encountered for the first time. And from the classroom, you go to the campus. And from the campus, you go to the community. And we are a world of communities at this point, locally and nationally and globally, that are all connected. But it starts with the teacher modeling it and how the students engage with each other. Are the teachers equipped to do this? Do the students leave the classroom equipped with tangible competencies and skill sets to engage elicitively and empathetically? And now here's the last part, and this is the toughest one. How do we measure this? How do we measure teachers and students who have been equipped to engage in this manner? Americans focus on the quantitative. But we need, we need that, but we need qualitative measurements as well. And we need longitudinal studies over years to measure what this looks like. My last point, I'll stop here. We need to remember that teachers need to teach. And while the emphasis is on collaboration and the student, we must also remember that the teacher needs to give away their wisdom that they have been prepared to do. And so there is a place and time for some lecture as only a catalyst to the conversation, but the teacher has a wisdom that presumably the students do not. And we need to uplift the teacher in presenting that wisdom and knowledge, even as the teacher models the engagement that he or she is teaching the students to conduct with each other in the conversations of the classroom. Thank you for your time. Thank you, Dr. Chris. Terima kasih banyak, Dr. Chris Seppel. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi LCMA, Mudir Pondok Modern Muhammadiyah Paciran untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Rifki, kami persilakan. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama per nama. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terutama dalam yang terkait dengan pendidikan di dunia kita masing-masing. Yang kedua, saya minta maaf nanti banyak istilah dalam bahasa Arab yang saya gunakan karena memang madrasah sendiri adalah bahasa Arab. Bapak Ibu yang berbahagia, selama ini pesantren selalu menghadapi dilema. Saya ingin fokus pada pesantren dan madrasah yang selalu jadi satu. Jadi kadang-kadang pesantren itu dimanfaatkan, kadang juga dikorbankan. Seperti kasus dalam kemarin ketika masyarakat masih bimbang dengan vaksin misalkan. Banyak berita hoax, maka peranan pesantren sangat besar dalam meyakinkan masyarakat ketika pesantren menjadi inisiator dalam pelaksanaan vaksin bersama. Dan itu kemudian ada kepercayaan. Dengan demikian Dari sini maka sebenarnya peran-peran peran pesantren madrasah dalam membentuk karakter dan membuat perubahan di tengah-tengah masyarakat itu sangat besar. Hanya saja kemudian banyak image-image yang negatif sementara ini mulai dari ini saya bisa berbagi kisah pengalaman mengelola pesantren dan menghadapi beberapa image negatif, misalkan pesantren itu selalu identik dengan pendidikan yang terbelakang, kemudian lingkungan yang kumuh, bahkan terakhir menjadi korban uh, 
kebijakan isu intoleran radikal dan terorisme oh, itu sebenarnya dari pesantren. Maka kemudian sebenarnya yang perlu kita lihat adalah apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pesantren terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Uh, kalau kemudian kita melihat uh, kurikulumnya, sebenarnya pesantren sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang universal atau ehsan, kebaikan yang melampaui. Karena secara materi, baik itu yang diambil dari teks agama, Al-Quran, dan Sunnah, dan menampilkan figur-figur yang dianggap menjadi teladan dalam Islam, maka sebenarnya Muhammadiyah, eh Muhammadiyah saya, pesantren telah menanamkan nilai-nilai kebaikan yang universal. Tidak hanya terfokus pada uh, dalam ruang lingkup agama saja, tapi juga lintas agama. Sehingga yang terkenal biasanya manlayur ham melayar ham yaruk layur ham irhamu manfil ardi yang sama itu adalah dalam konteks kebaikan kita pada semua umat manusia kemudian apalagi kemudian dikait dengan inna allah kata bal ihsan ala kulli syai tidak terkait dengan manusia tapi dengan semua makhluk termasuk ketika kita memperlakukan binatang ketika kita menyembelih ini adalah nilai-nilai kebaikan yang sudah ditanamkan di dalam pesantren saat ini. Hanya mungkin nanti dalam prakteknya di masyarakat itu kemudian ada perubahan-perubahan sesuai dengan gesekan-gesekan pemikiran yang dialami oleh orang per orang itu sendiri. Yang kemudian kenapa kemudian yang ditanamkan dalam pesantren itu adalah nilai kebaikan? Karena secara tidak langsung pesantren itu punya landasan Teologis misalkan, salah satunya misalkan adalah surat at taubah ayat 122. Itu menjadi ayat pesantren. Yang kemudian dari sini eh, diambil pesantren menjalankan pendidikan yang berbasis pada rahmatan lil alamin. Kalau kemudian kita mengacu pada prinsipnya Nabi sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin, maka minimal ada tiga yang bisa dilakukan oleh pesantren yang harus dilakukan oleh pesantren. Prinsip pertama adalah kita menggunakan istilahnya fihim, minhum. Jadi tidak ada satu nabi yang di luar yang diutus di luar kaumnya. Kama asnafikum rasulam minkum, waladifasafikum rasulam minhum dan seterusnya. Jadi nabi itu pasti dari komunitasnya. Maka seharusnya pesantren itu adalah menjadi bagian dari masyarakat. Berbasis masyarakat bukan menjadi masalah di dalam masyarakat, termasuk madrasah itu. Yang kedua, karena waktunya singkat, tidak mendetail. Yang kedua adalah fihim. Ketika kita tidak berasal dari masyarakat setempat, madrasah kita didirikan tidak dari basis masyarakat setempat, maka minimal kita punya pendekatan metodologis. Kalau tadi yang awal ada pendekatan sosiologis, maka yang kedua ini pesantren harus mengedepankan pendekatan metodologis. Salah satu contoh konkret dari penerapannya adalah ketika Mu'ad bin Jabal diutus Nabi ke Yaman. Dan Yaman itu banyak orang Nasrani. Maka pesannya, penekanannya bukan pada materinya, tapi penekanannya adalah bagaimana kita memahamkan kepada orang yang berbeda ideologi dengan kita. Innaka satak fi kauman min ahli kitab, min ahli yaman. Jadi ini adalah pesantren harus menerapkan ini. Yang kedua, yang ketiga adalah kita menggunakan istilah ma'ahum. Ini adalah sifatnya adalah kolaborasi. Jadi bagaimana pesantren itu mampu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar atau masyarakat luar dalam melaksanakan atau mungkin menanamkan nilai-nilai kebaikan yang universal. Misalnya di Paciran misalkan. Sebelum adanya di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran semua ada COVID, ada gerakan cuci tangan Pondok Modern Muhammadiyah telah lama melakukan eh, kerjasama dengan pihak USAID 
dalam gerakan cuci tangan dan gerakan kesehatan masyarakat. Dan ini terutama lintas negara, lintas agama, lintas budaya. Kalau kemudian pesantren mampu kemudian memberikan pengaruh yang positif dalam arti yang lebih luas dalam kegiatannya berkolaborasi ini, maka sebenarnya peran pesantren dalam merubah, melakukan transformasi, kemudian pembebasan masyarakat dari segala bentuk keterkungkungan itu bisa dijalankan oleh Muhammad oleh pesantren itu dan madrasah itu sendiri. Maka kita mengharapkan, jadi kalau sudah apa yang sudah dilakukan oleh pesantren, kita sudah tahu ilmu madrasah dalam menanamkan nilai ke nilai-nilai kebaikan secara universal, kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh pesantren dan madrasah ketika menyelenggarakan pendidikan, eh, harusnya eh, jadi bagian dari orang yang menyelesaikan masalah, bukan yang menyelesaikan masalah. Tetapi juga harus dicermati bahwa sebaik apapun metodologi yang disampaikan di dalam menyampaikan kebenaran, misalkan menanamkan, mengajarkan nilai keadilan ini, itu pasti ada penolakan. Begitu pula sejahat apapun, sekasar apapun ungkapan dalam provokasi melakukan kejahatan, memusik kebenaran, pasti ada yang membela. Maka metode dalam melakukan ini harus benar-benar dicermati oleh kita semua. Dengan demikian, pesantren memahami solidaritas tidak hanya sekedar imateri, eh, materi dan kehata bendaan, tapi lebih banyak mengadu kepada solidaritas yang bersifat imateri. Ada yang kebersamaan, kemudian kolaborasi dalam segala hal. Oleh karena itu, eh, agar kita eh, bisa bekerja sama berperan dalam mencerdaskan bangsa, mencerdaskan dunia global dan sebagainya, maka kita mengharapkan kepada semua pihak agar memandang madrasah dan pesantren secara objektif dalam melaksanakan menyelenggarakan pendidikan ini, sehingga pesantren tidak menjadi tertuduh atau kemudian terdakwa dalam Uh, misalkan sekarang identik ketika uh, akidahnya kuat, tauhidnya kuat, misalkan identik nanti akan menolakkan uh, teroris dan lain sebagainya. Oleh karena itu, juga demikian uh, para pelaku pesantren, para pelaku aktivis pesantren, uh, kita ini punya dua tantangan dalam menjalankan pesantren itu. Dan ini menjadi uh, nilai tersendiri orang bagi orang poin sendiri orang untuk menilai pesantren itu sendiri tantangan pertama yang di ada ya, tentang ini, mohon internal, maaf ya, ya. ya, ya. Izin, mohon maaf uh, waktunya tinggal dua menit lagi oke okay, oke okay. jadi kita punya tantangan internal jadi pertama adalah kelemahan dalam menyerjial dan metodologi dalam melaksanakan pembelajaran dan menyelenggarakan pendidikan pesantren yang kedua eksternal kemudian adalah banyak yang ingin menggunakan uh, kepentingan untuk kebutuhan politis atau kebijakan tertentu dalam mensikapi apa terkait dengan pesantren itu. Oleh karena itu, ter terakhir sebagai penutup dalam kajian ini, saya ingin mengajak pada semua pihak agar kita merevitalisasi kembali pemahaman kita terhadap al-ma'un, ya, surat al-ma'un. Jadi biasanya teman-teman yang aktif di bidang sosial itu melandaskan aktifnya pada surat al maum saling berbagi. Tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa sebenarnya al maum itu alat penekanannya ada pada ayat pertama, yaitu tentang kekuatan dan kebenaran ideologi, masalah teologi. Dan jangan difahami kalau ikut imannya kuat itu kemudian akan berlaku kepada pelaku Kon teroris atau intoleran karena kita ketahui figur tokoh terbaik misalkan Umar bin Khattab bagaimana Umar bin Khattab memenangkan gugatan eh, tanah orang Yahudi terhadap Amr bin Yasir 
Dan kita ketahui Umar bin Khattab tokoh yang sangat keras dan tegas dalam hal ini. Dan kalau kemudian kita menekankan pembelajaran akidah dan Islam, kemudian keislaman, ideologi, teologi, kemudian kita mengharap tidak identik, tidak diidentikan dengan perilaku-perilaku yang intoleran. Insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya berbagi kisah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi LC MA. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan kelima narasumber kita. Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai tema kita hari ini dan sebutkan untuk narasumber yang mana. Baik, langsung saja pertanyaan pertama untuk Profesor Dr. Ismu Nandar. Silakan Ibu Maharina ditolong dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan eh, yang ditujukan kepada Profesor Dr. Ismu Nandar ada dari Hastangka. Pertanyaannya yang pertama, Menurut Bapak, bagaimana melihat visi dan politik pendidikan di Indonesia? Apakah sudah berkeadilan dan bertransformasi menuju pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan? Dan yang kedua, pendidikan itu public good atau commercial good. Karena banyak sekali pendidikan kita mengarah pada komersialisasi dengan UKT. Mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun. Demikian pertanyaannya, monggo kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Jadi Bapak Ibu yang sempat saya tadi sempat beberapa langsung jawab lewat chat juga. Jadi kalau Bapak Ibu yang pertanyaan ditujukan kepada saya, saya berusaha menjawab di chat tadi ya sudah ada lima belasan pertanyaan saya yang saya jawab jawab. Termasuk sebetulnya pertanyaan dari Pak Astangka ini. Eh, tadi disebut bahwa eh, bagaimana visi dan politik pendidikan di Indonesia ya. Saya kira kita juga merasakan tadi saya sampaikan ya, ya kita bahwa di Indonesia ini termasuk ya karena kita di gelombang eh, apa era pendidikan sudah disadari di dunia dan sebagainya sehingga ya pe kemajuan pendidikan kita sangat besar. Tetapi memang PR ya selalu kan eh, kalau bahasa ininya itu adalah There is always a room for improvement. Kita nggak boleh berpuas diri gitu ya. Jadi banyak sekali masih PR dari kita. Salah satu yang jelas sering disebut adalah misalnya saja kualitas pendidikan. Ini PR kita bersama. Jadi itu saya kira ya. Jadi kita sudah menuju ke keadilan dan menuju pembangunan yang berkelanjutan, tetapi PR untuk memperbaikinya juga masih banyak itu saja. Ini jawaban paling aman juga ya secara politik. Kemudian yang kedua, apakah pendidikan itu public good atau commercial good, gitu ya? Bahkan inginnya kalau UNESCO tadi common good ya, bahwa kita semua warga dunia ini bertanggung jawab kepada pendidikan semua warga dunia. Jadi kalau ada orang di negara lain pun ya, kalau kita mampu dan mereka tidak punya akses pendidikan, sebetulnya kita ber, berkewajiban sama dengan kita memelihara udara bersih. Udara bersih itu tanggung jawab kita semua. Jadi jangan kita kotori, jangan kita kalau ada yang apa masalah dengan uh, climate change ya kita ikut uh, memperbaiki hutan kita misalnya untuk menjaga oksigennya, menjaga iklim supaya kenaikan suhunya tidak besar gitu itu tanggung jawab kita semua harusnya seperti itu. Nah kalau public good itu kan sebetulnya tanggung jawab negara ya. Nah ingin ya sementara memang uh, semua me berharap seperti itu ya bahwa pendidikan itu public good, tetapi kan juga kemampuan negara masing-masing juga berbeda. Tapi paling tidak uh, di berbagai forum dunia pimpinan-pimpinan dunia itu selalu menyebut bahwa paling tidak di wajib belajar di masing-masing negara itu harusnya public good. Jadi kalau di kita ini sekarang di Indonesia menyatakan bahwa wajib belajar itu sampai 12 tahun, ya harusnya pemerintah menggratiskan pendidikan sampai 12 tahun. Jadi itu menjadi public good-nya di sana. Pendidikan tinggi, ya sementara karena pemerintah menyebut bukan atau belum wajib belajar, ya mungkin harus kemudian sementara menjadi, ya public good-nya kan tetap ada ya, pemerintah tetap membantu pendidikan tinggi, tetapi ya mungkin porsinya tidak sebesar di pendidikan dasar dan menengah. Demikian Mbak, terima kasih. 
Terima kasih banyak Bapak Dr. Ismunandar untuk pemaparannya. Selanjutnya kita ke Ibu Randa Kuzis. You have three minutes to answer the question. Dan saya persilahkan Ibu Ayu untuk membacakan pertanyaannya. Thank you for the time. I will uh, read the question for Mrs. Kuzis. Good evening. I'm Faisal from East Java, Indonesia. I would like to ask Mrs. Kuzis about the introduction to no other religions. At what age, according to you, the children at Madrasa should be introduced to no other religion so they would have more awareness and solidarity toward other adherents? Based on my own experience, we are too attached to our own religion in Madrasa so that we feel unimportant to know other religious friends or even increase sentiment toward them. Thank you for your response. Uh, thank you so much for your question. That is a very good question. I think that attachment to our own religion is very important, but from as early as possible when children start to understand to let them know that there are other religions and while and it is important to learn about them and to respect them um, but in terms of in-depth knowledge I think that can elementary school second third grade um, just because we all live with one another and we need to know about one another but I do think that attachment to our own religion is important while building the respect and knowledge of other religions. So I think it should happen at a very young age because children observe it, they see it, they understand it, they learn about it from other sources. So it's important for that source to come from the school. So I would say between kindergarten and first grade, and then to learn more about it maybe in third, fourth, fifth grade. Thank you. Sorry for not having my camera on. I am driving my. Yeah, I have a safe drive, Randa. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya untuk Profesor Dr. M. Amin Abdullah dan kami persilahkan Ibu Erlina untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. E, pertanyaan dari Umbar Kusuma kepada Prof. Amin Abdullah. Jika yang dipahami bahwa nilai kemanusiaan itu terusungnya konsep rah, rohmah bagi seluruh alam, sehingga memunculkan toleransi nilai bagi kemanusiaan yang bersifat universal. Bagaimana format atau formulasi konsep pendidikan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan lintas agama dan budaya dalam kehidupan sosial universal? Jika ego atau kepentingan diri dan golongan masih terimplementasikan dalam sekretarianis. Terima kasih. Silakan Bapak untuk menjawab. Ya, ya, baik, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus dari Pak Ambar Kusumah apa siapa tadi ya. Ada beberapa poin tadi ya. Tapi saya senang mendengar kata-kata nilai tadi ya. al qiyam al asasiyah jadi apa slogan atau apalah yang diambil dari Al Quran bahwa pendidikan itu adalah rahmatan bil alamin gitu ya rahmat untuk seluruh alam semesta ya artinya pendidikan agama sesungguhnya juga pendidikan yang juga memperhatikan agama lain juga gitu kan supaya seperti penanya terdahulu tadi itu karena dalam Al-Qur'an sendiri tekanannya adalah rahmatan lil alamin artinya pendidikan tidak hanya fokus kepada agamanya sendiri tetapi juga harus menyentuh kesadaran adanya orang lain di luar diri kita. Itu satu paket saya kira itu memang harus satu paket. Kalau tidak, kalau hanya rahmatan bil alamin itu difahami eksklusif banyak umat Islam tertentu atau kalau di Kristiani di Kristen tertentu atau di Buddha juga begitu, maka saya kira pendidikan itu akan menjadi create problem. Saya kira penanya kedua tadi 
dalam bahasa Inggris tadi menunjukkan itu bahwa pendidikan agama yang selama ini kita lakukan suka atau tidak suka memang perlu ada transformasi itu ya sesuai dengan tantangan-tantangan baru ya, tantangan-tantangan baru saya kira pendidikan kita sudah 70 tahun ini saya kira kita sudah merasa puas dengan seperti itu tetapi dengan tantangan-tantangan baru digital dan segala macam akhirnya perlu transformation tadi. Nah, dalam hal transformation tadi itu nilai-nilai menjadi penting. Al-qiyam al-asasiyah atau fundamental value di dalam pendidikan itu apa dan pendidikan agama itu apa? Itu kan kira-kira. Nah, tadi secara sekilas Anda juga agak pesimis Bagaimana ya kalau apa ya, pendidikan agama itu lebih mengedepankan egoisme masing-masing atau sektarianisme, Anda nyebut sektarianisme atau egoisme masing-masing. Nah itu saya kira eh, yang perlu transformation itu di situ tadi itu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang baik, dan itu tidak bisa ditawar-tawar, tetapi jangan lupa bahwa di kiri kanan kita, di tetangga kita, di desa kita, ada orang lain yang berbeda. Nah itu bagaimana secara proporsional ada atawazun di situ, balance lah itu antara itu. Nah saya kira buku-buku makosidu syariah yang baru sekarang sudah mengarah ke situ udah mengarah ke situ banyak transformer di lingkungan apa namanya pemahaman makosidu syariah sudah mengarah ke situ nah tetapi juga banyak yang belum ke situ nah itulah transformation sangat penting terima kasih berani terima kasih banyak Profesor Dr M Amin Abdullah atas penjelasannya Next question is to Dr. Chris Seppel. You have three minutes to answer. Dan saya mengundang Ibu Ayu untuk membacakan pertanyaannya. Silakan Ibu Ayu. Oke, okay, thank you. The question from Watmat Kudus. My question for Dr. Chris, what is the strategy to motivate the students to have good personality, social, academic, and vocational Beside a good model. Well, that's a fantastic question, um, and I think that it depends on the nature of the school or the course. Uh, I could not agree more with uh, Dr. Abdullah about values that must shape and inform the engagement that I hope is modeled in the classroom. Among them, and foremost among them is humility, uh, but also patience. But I'll give you an example from my classroom where I taught cross-cultural religious literacy at the University of Washington uh, for four years. And it was organized around self-interest my strategy for the classroom. Uh, I was teaching graduate students. Graduate students are looking for skills to help them get jobs. They're, help, they're looking to compete with their peers in the STEM world, the science and technology world who can trace skills to salary. But what is the skills that come out of liberal arts and critical thinking? And so I, I did not open up with values. I opened up with what I said previously. It is not a question of if, but when in your work or in the causes that you support, you will work with somebody who does not look, act, vote, or pray like you do. If that is a fundamental fact, what is your philosophy, theology of engagement, because you will practice one whether you know it or not. 
and your ability to partner, whether you like it or not, will determine your job performance. So I don't care where you're coming from, morally or theologically or politically. My job is to help equip you to engage the world as it is and take on these global challenges from the environment to extremism. That was a self-interest that transcended. And uh, what, what I found in the classroom, and this is anecdotal, of course, but what I found in the classroom is that the self-interest of the transactional, what's in it for me, as students talk to each other, engaged each other, hopefully because I set a good example, they began to share their values about why they engaged and why they believed. And they began to share about their backgrounds and how they were brought up and why they thought the way they thought. And so it was, it was very powerful uh, to start with self-interest in the transactional, but we would always end up with solidarity and transformational because we had expressed our values in the context of trying to solve problems together and think about how you do partnership and leadership in this new era. So that would be my strategy in a public school and especially at a university. At a theological school, I think it is imperative that how we understand the other is rooted in scripture and that we share why scripture teaches this and where it is in scripture so that we are equipped according to the best of our faith to recognize self-interest with non-believers and to be able to work with them and to even find our own identity and root our identity in their well-being. Thank you. Thank you, Dr. Chris, for the explanation. And saya mengundang Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi, LCMA, untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini, Bapak Ibu, dan Bapak mempunyai waktu tiga menit untuk menjawabnya. Saya persilahkan Ibu Maharina untuk membacakan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Rifki. Uh, dari Hendrik, jadi uh, di NTT, tepatnya di ND, ada satu pesantren yang sangat inklusif. Dia membuka diri untuk bekerja sama tanpa membeda-bedakan Sarah. Dengan kerjasama yang demikian, para santri kemudian memiliki karakter yang kuat dalam mengakomodir atau mengapresiasi realitas yang majemuk. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin model kerjasama di NTT itu bisa menjadi inspirasi bagi pesantren-pesantren lain di bumi Nusantara ini? Ya, silakan Bapak untuk menjawab, Pak Rifki. Terima kasih. Jawabannya tinggal satu, sangat mungkin. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, bahwa kasus di Paciran sebelum adanya isu COVID dengan gerakan cuci tangan pakai sabun, sudah melakukan kerjasama dengan pihak luar, bahkan lintas agama, lintas negara, lintas budaya, dengan New Sek dalam keadaan ini. Dan tujuannya adalah menanamkan nilai kebaikan agama melalui kolaborasi aksi tadi. Dan bisa kayaknya contoh-contoh kebaikan kolaboratif itu bisa ditularkan kepada pesantren yang lain. Cuma harus dipahami tidak semua pesantren siap untuk menerima apa contoh konkret dari kerjasama yang dilakukan di NTT atau NTT tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Rifki atas penjelasannya. Bapak Ibu semuanya dengan berat hati kita harus menutup sesi tanya jawab malam ini. Dan untuk memberi kesempatan bagi kata penutup dari para narasumber, kami juga 
um, mengundang Bapak Ibu semua untuk mendengarkan kembali kata penutup dari para narasumber. Dan of course sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan Anda belum sempat dibacakan. Sekarang kami ingin mengajak para narasumber untuk menyampaikan kata penutupnya masing-masing dua menit. Kepada Bapak Dr. M. Amin Abdullah, kami persilahkan untuk memberikan kata penutupnya. Ya, terima kasih. Uh. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Um, bagus sekali uh, diskusi kita uh, malam hari ini atau pagi hari ini begitu uh, menyongsong terbitnya apa namanya uh, visi pendidikan UNESCO 2020, 2050 dalam kaitannya dengan uh, pendidikan madrasah. Saya kira ini momentum yang sangat-sangat bagus untuk refleksi ya, untuk refleksi roadmap ke depan kita itu di dalam mendidik itu seperti apa. Itu saya kira kita harus kembalikan di situ bagaimana mendidik itu karena peran guru ke depan itu sangat-sangat strategis sekali. Bukannya sekarang tidak strategis, sudah strategis, tetapi yang ke depan harapan kepada guru, karena mereka lah sebetulnya anak-anak itu e, bertemu muka dengan orang lain secara intensif e, selain di rumah adalah dengan guru. Nah untuk itu saya kira peran guru itu semakin penting. Nah untuk itu saya kira... E, Kompetensi, kompetensi guru itu harus diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan-tantangan baru. Nah, dari apa visi pendidikan UNESCO tadi banyak yang penting, tetapi saya ingin mengulang lagi tadi kata-kata kalau dikaitkan dengan pendidikan madrasah ya rahmatan lil alamin tadi itu. Rahmatan lil alamin, tetapi bagaimana breakdown daripada rahmatan lil alam. Yang pertama, pendidikan ada kerjasama, apa, kolaborasi, kemudian solidaritas. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang kedua, jangan lupa ekologi, karena climate change sudah di depan mata, sudah merusak tatanan, maka saya kira kita juga harus masuk ke situ. Guru-guru juga menyentuh di situ. Termasuk tadi antar budaya. Bahkan interdisipliner, bahkan tadi sudah ada yang bertanya antar agama. Itu bagaimana? Jadi tugas kita berat sekali, tetapi pelan-pelan dengan pengalaman Indonesia kita bisa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof, untuk kata penutupnya. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Chris Seppel untuk memberikan kata penutup selama dua menit. Kepada Dr. Chris Seppel, kami persilahkan. Thank you. I believe that we each have three citizenships, a spiritual, a global, and a national, and that we implement our spiritual and global citizenships in the context of the national because these things take place in real places with real dynamics and real people. And for that to happen in a good way that builds civic solidarity, the top down of government has to be in constant conversation with the bottom up of grassroots. And the foremost place where that relationship takes place is in the arena of education. Education is paramount, imperative, because only education has the opportunity to establish or change a mindset. 
And behavior is always a function of mindset. So if you want to change how we treat each other or you want to establish the right way for how we treat each other so that we can take on our global challenges, you have to have the right mindset and you have to have the right kind of education, theological or public or hopefully both. Uh, to put this differently, I think there's two choices that we have to make as people and as um, uh, from the grassroots and as, and as policies from the government from the top down. As a person, I have to make a choice whether I tolerate or celebrate the other. Tolerance means I allow for their existence, but I don't engage them. To celebrate somebody else doesn't mean you agree with their beliefs or their behavior, but you respect their inherent dignity as fellow citizens of your country, maybe even of your, and certainly of your world, and maybe even of your faith. So we want to celebrate people, not tolerate them. But governments also have to make a choice too. Will they assimilate or integrate minorities? And by assimilate, I mean, does the government want everybody to look like the majority? Of course not, that's bad. We want to integrate the non-majorities, the, the ethno and religious minorities get a seat at the table that the government provides and is the responsibility of the minorities to exercise power that comes with that seat with great responsibility, even as they expect the majority to invite them and exercise their own seat at the table responsibly. So we want to celebrate and integrate. That is the goal of the 21st century. And to do that responsibly, I believe, we need to have an inclusive citizenship, a covenanted citizenship that seeks a covenantal pluralism, where we engage, respect, and protect the other, which is to say, we must educate to integrate and celebrate. That is why I love Indonesia, because I think that is what is found in the Youth Pledge of 1928 and is a model for all of us. Thanks again for allowing me to speak with you and thanks again to the organizers and my fellow co-panelists. Thank you, Dr. Chris Seppel. Dan berikutnya kami ingin mempersilahkan Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi LCMA untuk memberikan kata penutup. Silakan Kiai Haji. Terima kasih. Uh, yang bisa kita tangkap pada malam hari ini diskusi kita kata kunci adalah kolaborasi. Artinya madrasah dan pesantren harus mampu bekerjasama dengan instansi-instansi luar. Uh, madrasah meskipun secara substansial madrasah adalah pendidikan berbasis agama uh, meskipun demikian kolaborasi tidak identik dengan pelepasan ideologi dan pengaburan identitas identitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kualitas interaksi kualitas solidaritas bukan terkait dengan sasaran karena sasaran yang kita tuju tidak terkait dengan identitas dan ideologi tertentu. Salah satu nilai yang kemudian ditekankan di dalam pendidikan madrasah pesantren itu adalah sebuah narasi hadis bahwa orang Islam yang baik adalah orang Islam yang bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, tapi tetap mempertahankan ideologinya itu jauh lebih baik daripada orang Islam yang baik keimanannya, tapi tidak bisa berkolaborasi dengan yang lain. Malah hanya mengeluh, mencaci, menyalahkan, dan lain sebagainya. Sementara yang menyalahkan tidak pernah punya peran sosial atau kemudian memberikan peran kebaikan di dalam masyarakat. Jadi identitas kita untuk melakukan, untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan solidaritas bukan terkait dengan sasaran yang kita akan 
lakukan kolaborasi itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi LCMA untuk kata penutupnya. Baik Bapak Ibu, kita Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara webinar internasional kali ini. Dan apabila Bapak Ibu mempunyai masukan atau pemikiran terkait topik ini, jangan lupa tuliskan dalam feedback form di browser Anda setelah webinar ini ditutup. Akhir kata atas nama Ma'arif Institute, dan Institut Lemena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir di acara ini. Kepada Profesor Dr. Ismu Nandar, Randa Kuzis, Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Dr. Chris Seppel, dan Kiai Haji Muhammad Rifki Roshidi LCMA. Terima kasih banyak untuk kontribusi yang telah Anda berikan melalui acara ini. Kami sangat menghargainya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia ataupun di negara lainnya dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa di acara berikutnya.